Hello everyone, I hope you all are fine. Today in this video, I have invited Dr. Bhavna Karb. She will be discussing all important viva questions of oral and maxillofacial surgery. So yes, this video is gonna be very very important. So let's get started. Hello guys, welcome to Dr. Shweta's channel. Myself Dr. Bhavna Karb. आज हम बात करते हैं फाइनल ईयर के मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में ओरल एंड मैग्जोफेशियल सर्जरीज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन वाइज करते हैं सेक्शन वन प्रिंसिपल ऑफ ओरल एंड मैग्जोफेशियल सर्जरी बायोप्सी डेफिनेशन एम्स स्टेप्स इंडिकेशंस डिफरेंट मेथड्स ऑफ बायोप्सी क्लोज इमेजिंग गाइडिंग बायोप्सीज ओपन डायरेक्ट मैथड चैप्टर फोर अमेंटेशन यूज इन दी ओरल एंड मैग्जोफेशियल सर्जरी ये हमारा वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल वाइवा के रिगार्डिंग लाइक like, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको आपको दिया जाएगा आपको उसके बारे में बताना है उसके यूजेस बताने हैं उसके इंडिकेशंस बताने हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताने हैं एडवांटेजेस बताने हैं डिसएडवाटेजेस बताने और वो किस चीज़ से बना हुआ है वो बताना है देन ऑटोक्लेविंग प्रोसीजर बताना है इंस्ट्रूमेंट्स के यूजेस अच्छे से याद करने इनको अच्छे से लाइक like, समझ लो क्या है ये क्या नहीं है क्योंकि ओरल सर्जरी टेबल वाइव अप के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट्स लाइक like, हमें इसमें एक एग्जांपल बताते हो जैसे हमें सूचर कटिंग सीजर दी तो हमें उसे कैसे डिस्क्राइब करना है इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील इट इज़ यूज एज ए सूचर कटिंग सीजर्स तो हमें इस तरीके से इसको डिस्क्राइब करना है उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है क्रायो सर्जरीज चैप्टर फाइव को ब्रीफ रीडिंग देनी है इट इज सूचर मटेरियल एंड टेक्निक्स इसमें हम सूचर की क्लासिफिकेशन देन सूचर नेडल्स आइड आइडलेस कर्व्ड रेडियस शार्प देन प्रिंसिपल्स ऑफ सूचरिंग लाइक टाइप्स ऑफ सूचर्स कि हम इन्हें किस किस तरीके से देते हैं तो ये हमारा इंपॉर्टेंट नोट है एज फॉर एग्जाम्स एज वेल एज फॉर वाइवा सूचर्स टेक्निक हॉरिजोंटल सूचर्स मेट्रिक सूचर्स वर्टिकल सूचर्स फिगर ऑफ एट सूचर्स तो इनके हमें यूजेस और एडवांटेजेस पता होने चाहिए कभी कभी वाइवा में क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ एच पूछ लेते हैं सो so, इसके लिए हमें एक टेबल दिया हुआ है तो उसको एक बार पढ़ ले आ, अपने वाइवा एग्जाम से पहले नाउ सेक्शन टू लोकल एनेस्थीसिया इन दी ओरल एंड मैग्जोफेशियल सर्जरीज एल एल की डेफिनेशन कॉम्पोजिशन मकानिज्म ऑफ एक्शन एंड प्रॉपर्टी लाइक डेफिनेशन और कॉम्पोजिशन तो वाइवा में पूछी ही जाती है आप टेबल पे बैठेंगे सबसे पहले आपसे ये दो चीज़ें तो पूछेंगे ही पूछेंगे बाकी एग्जाम में ये आ जाता है इसके इसका क्वेश्चन लोकल एल का प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें उसकी डेफिनेशन बतानी होगी कॉम्पोजिशन मकानिज्म ऑफ एक्शन प्रॉपर्टी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ एल ए टॉक्सिसिटी ऑफ एल पे एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही है पेपर के अंदर बट उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है सिटी ऑफ एल ए देन वाइवा में हमसे पूछा जाता है लोकल इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है फील्ड ब्लॉक कैसे देते हैं नर्व ब्लॉक्स कैसे देते हैं नर्व ब्लॉक्स में हमारे पास इंडिविजुअली पोस्टीरियर सुपीरियर एलवेर नर्व ब्लॉक कैसे देंगे इन्फीरियर नर्व ब्लॉक कैसे देंगे इन्फ्राउबाइटल नर्व ब्लॉक कैसे देंगे नेजो पैलेटाइन नर्व ब्लॉक कैसे देंगे मतलब हमारा जो आफ्टर पेशेंट वाइवा होता है या चेयर साइड वाइवा होता है पेशेंट के टाइम पे तो हमसे एल के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो एल इज वेरी इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे पोस्टीरियर सुपीरियर एलवेर नर्व ब्लॉक है इसको हम जैगोमेटिक ब्लॉक भी बोलते हैं ठीक है भाई अब इसका यूज़ क्या क्या है जब हमें सेकेंड थर्ड और फर्स्ट मोलर को एनेस्थेसाइज करना होता है मैग्जलरी के तब हम इसको देते हैं ठीक है मिजोबाकल रूट ऑफ दी मैगजरी फर्स्ट फर्स्ट मोलर इसमें इंक्लूड नहीं होती है अब इसको कैसे देंगे हम नर्व एनेस्थेसाइज इसमें कौन कौन सी हो रही हैं पोस्टीरियर सुपीरियर एलवेर नर्व Before it enters the posterior surface of the maxilla, while it is in the इंफ्रा टेम्पोरल फोसा एंड इट्स ब्रांचेस ठीक है अब एरिया कौन कौन सा है इसने एनेस्थेसाइज करना है वो थी नर्व्स अब एरिया कौन कौन सा ये एनेस्थेसाइज करेगी पल्प्स ऑफ द मैगजरी थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट मोलर एंड दी बक्कल पेरिस्टिशियम एंड दी बोन ओवर लाइन दी स्टीथ बक्कल म्यूको पेरिस्टिशियम ऑफ द एरिया अब इसके इंडिकेशंस क्या हैं ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग टू और मोर मैगजरी मोलर्स व्हेन दी पैरापेरिस्टिशियल इंजेक्शन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एज एन एक्यूट इन्फ्लीमेश एक्यूट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन व्हेन पैरापेरिस्टिशियल इंजेक्शन हैज प्रोवाइड इन इफेक्टिव 
ठीक है अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि वहाँ पे हेमरेज का रिस्क होता है इसके एडवांटेजेस क्या हैं एट्रोमेटिक होता है हाई सक्सेस रेट होता है मिनिमम नंबर ऑफ द इंजेक्शन रिक्वायरमेंट होता है उसके बाद है मैक्सिमाइजिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एनेस्थेटिक सोल्यूशन इंजेक्टेड डिसएडवाटेजेस क्या है रिस्क ऑफ द हिमाटोमा एज ए नेडल लाइज क्लोज टू द टेरीगोइड प्लेक्सिस ऑफ द वेन्स एस्परेट एंड इंजेक्ट एंड शॉर्ट नेडल 25 फाइव एम एम नेडल इज यूज अब इसमें टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होंगी तो हम क्या करते हैं लैंडमार्क होता है हमारा म्यूको बक्कल फोल्ड एंड इट्स कॉन्वेक्सिटी जायोमेटिक प्रोसेस ऑफ द मैगजिला इंफ्राटेम्पोरल सर्फेस ऑफ द मैगजिला इंटीरियर बॉर्डर एंड द कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ रेमस ऑफ मैंडेबल ये हमारी इसकी होती हैं लैंडमार्क्स उसके बाद हम कैसे इसमें नेडल को पास करते हैं नेडल स्लोली अपवर्ड बैकवर्ड एंड इनवर्ड ये हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी जब हम बैठते हैं ना तो इसकी डायरेक्शंस कई बार हमसे पूछ ली जाती हैं और वाइवा में तो पूछते ही पूछते हैं देन इसका प्रोसीजर आना चाहिए ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे जब हमने एल एक बार दे दिया है पहली बार तो हमें एल ए थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड्स के बीच में देना होता है बहुत स्लोली स्लोली देन वेट करना होता है थ्री टू फाइव मिनट्स अपने डेंटल प्रोसीजर को करने से पहले ठीक है इस तरीके से हमें एक शॉर्ट नोट बनाना है सारे के सारे हमारे ब्लॉक्स के लिए मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक में हमारे पास आता है ग्लो गेट मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक ये शॉर्ट नोट करके पेपर में पूछा जाता है देन क्लोज माउथ नर्व ब्लॉक एनकाइलोस मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक भी इसको बोलते हैं देन शॉर्ट नोट और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है लोकल कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द यूज ऑफ एल ए नाउ सेक्शन थ्री जनरल एनेस्थीसिया एंड सिडेशन ऑफ दी ओरल एंड मेगजोफेशियल सर्जरी एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स इसमें हमारे पास लेरेंजोस्कोप है लेरेंजोस्कोप पे शॉर्ट नोट आता है देन शॉर्ट नोट ऑन एंडोट्रिकल ट्यूब देन एक शॉर्ट रीड देनी है चैप्टर सेवेंटीन की ट्रॉकियल इंटीवेशन फॉर ए पेशेंट अंडर गोइंग ओरल एंड मेगजोफेशियल सर्जरीज इसमें इसकी इंडिकेशंस तो ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है चैप्टर तो एक इसकी शॉर्ट रीडिंग दे देंगे अब है सेक्शन फोर एक्जोडोंशिया एंड माइनर ओरल सर्जरी प्रोसीजर्स एक्जोडोंशिया अगर ओरल सर्जरी है तो एक्जोडोंशिया तो इम्पॉर्टेंट है ही है लाइक like, पूरा चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इसका शॉर्ट नोट बना लें सबसे पहले एक्जोडोंशिया की डेफिनेशन उसके इंडिकेशंस चैलेंजिंग फैक्टर्स कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आमेंटेशन यूज फॉर दी एक्जोडोंशिया ओके okay, और इसमें ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे आ, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे फोर्सेप्स हैं एलिवेटर्स हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनको अच्छे से देख लो समझ लो इनके बारे में पढ़ लो क्योंकि पूछते ही पूछते हैं इनके यूजर्स उसके बाद है हमारे पास पेरिकोरोनाइटिस पेरिकोरोनाइटिस क्लिनिकली हमें इतना ज़्यादा दिखता है तो इसके बारे में भूलने का तो मतलब ही नहीं है तो इसका क्लिनिकल फीचर उसके कॉम्प्लिकेशंस और उसका ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट नोट बनाएं तो आप इन हेडिंग्स के अंडर जरूर बनाएं उसके बाद हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पैक्टेड टीथ इम्पैक्शन ऑफ थर्ड मोलर एंड इम्पैक्शन ऑफ कैनाइंस दीज आर इम्पॉर्टेंट लाइक विंटर्स क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी स्कोर फॉर द रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड टीथ अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है विंटर्स लाइन विंटर्स क्लासिफिकेशन एंड विंटर्स लाइन विंटर्स लाइन में बेसिकली क्या होता है ये हमारी क्लासिफिकेशन है थ्री इमेजनरी लाइन आर ड्रॉन विच इज़ नोन एज विंटर्स लाइन वाइट लाइन एम्बर लाइन एंड रेड लाइन तो इन्होंने क्या कहा कि ये हमें डिफिकल्टी इंडेक्स बताती है ऑफ द सर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ द मैंडिबुलर थर्ड मोलर एंड इंट्रोड्यू introduce their use in the technique programs to determine the position and depth of the impaction. तो so basically ये हम ना radiograph लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारा जो third molar है mandibular third molar है उसकी depth क्या है तो हम तीन imaginary lines बनाते हैं उसके accordingly हम उस पर डिफ़िकल्टी स्कोर देखते हैं वेरी डिफ़िकल्ट कब होगा जब वो सेवन टू टेन होगा मॉडरेटली डिफ़िकल्ट होगा जब वो फाइव टू सेवन होगा और मिनिममली डिफ़िकल्ट होगा जब थ्री टू फोर होगा जॉन ने इन एटीन फोर्टी नाइन में सर्जिकल रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड टीथ के सर्जिकल एक्सेस फॉर द रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड टीथ दिया था जिसमें उन्होंने कुछ स्टेप्स दिए थे स्टेप्स क्या थे जैसे आस्परेशन एंड आइसोलेशन 
देन क्या करेंगे हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे या सडेशन देंगे या जनरल एनेस्थीसिया जिसमें भी पेशेंट को कंफर्टेबल होगा हम उस तरीके से उसे देंगे या डिफ़िकल्टी ऑफ हमारा जो भी एक्सट्रैक्शन रहेगा उस हिसाब से हम एनेस्थीसिया देते हैं एनेस्थेसाइज करते हैं देन इंसीजन देंगे फ्लैप डिज़ाइन देखेंगे रिफ्लेक्स करेंगे ऑफ म्यूकोपेरिस्टिशियल फ्लैप को रिमूवल ऑफ बोन करेंगे फिर सेलेक्शन ऑफ जो भी हमारा सेक्शन ऑफ डिवीजन है या हमें उस कितने मतलब टूथ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है वो देखेंगे फिर एलिवेट करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे डेब्रीमेंट करेंगे स्मूदिंग ऑफ बोन करेंगे देन कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग करेंगे फिर उसके बाद हम उसे क्लोज कर देंगे वाया सूचर्स उसके बाद हम मेडिकेशन देंगे एंटीबायोटिक्स एंड एनालजेसिक्स और फिर पेशेंट को रखेंगे फॉलो अप पे तो इस तरीके से हमारा सर्जिकली रिमूव किया जाता है टूथ इसमें एक शॉर्ट नोट आ जाता है जो बोन रिमूवल है उसकी टेक्निक कौन कौन सी रूट सेक्शनिंग स्प्लिटिंग ऑफ द टूथ और रूट ओडोनटोक्टमी रूट ओडोनटोक्टमी करके ही इसका क्वेश्चन आ जाएगा तो इसके इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके यूजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिटर्न एग्जाम्स में भी आ सकता है और हमसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है नाउ सेक्शन फाइव टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट डिसऑर्डर्स क्रिसमस देन डिसलोकेशन सब लैक्सरेशन टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन इंपॉर्टेंट है हमारे वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से देन इसकी मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इज गैप रेथ्रोप्लास्टी देन एक शॉर्ट नोट आ जाता है ओरिगो टेम्पोरल नर्व सिंड्रोम फेस सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं माओफेशियल पेन डिंस फंक्शन सिंड्रोम तो इसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी इटियोलॉजी क्या है उसके बाद ऑक्लूजल डिसहारमनी क्या है इसके सिम्टम्स क्या हैं साइंस क्या है देन पेशेंट क्या क्या हिस्ट्री देता है लाइक फॉलो सेवन आवर्स फॉर ऑक्लूजल हैबिलेशन देन फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे इसमें नाउ सेक्शन सिक्स ऑर्थनोग्नाथिक सर्जरीज इसमें इम्पॉर्टेंट है हमारे पास बी एस एस ओ बी एस एस ओ ही करके हमारे पास इसमें शॉर्ट नोट आता है इट इज बायोलेटर सर्जिटल स्पिट और स्टॉक्टमी नाउ सेक्शन सेवन मैग्जोफेशियल ट्रामा बेसिक ए बी सीज टू बी फॉलोड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लाइफ नाउ चैप्टर थर्टी इंजरीज ऑफ द मैग्जोफेशियल स्कैलेटिन ये इम्पॉर्टेंट है वाइवा के टाइम पे हमसे ग्लास ग्लो कॉमा स्केल लाइक पूछा ही जाता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए देन शॉर्ट नोट ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स दैट इज रिडक्शन फिक्सेशन इमोबलाइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेंटल वायरिंग टेक्निक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथड ऑफ फिक्सेशन बोथ आर इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फिक्सेशन एंड इंटरनल फिक्सेशन देर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रोसीजर्स नाउ अगेन फुल चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्टी वन फ्रैक्चर्स ऑफ मिडल थर्ड ऑफ द फेशियल स्कैलेटन क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर्स ऑफ द मिडल थर्ड ऑफ द फेशियल स्कैलेटन इसकी क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअली दे आर इम्पॉर्टेंट ली फोर्ट वन फ्रैक्चर्स ली फोर्ट टू फ्रैक्चर्स ली फोर्ट थ्री फ्रैक्चर्स नाउ चैप्टर थर्टी फाइव फुल चैप्टर फ्रैक्चर्स ऑफ द कॉन्डाइल प्रोसेस ऑफ द मैंडल एंड इट्स मैनेजमेंट इंडिकेशन ऑफ कॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स देन इट्स इटियोलॉजी फैक्टर लीडिंग्स टू दॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स देन ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में इसका हमारे पास सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है और इसका एज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि किस एज में हम किस तरीके का ट्रीटमेंट देंगे ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमें किसी भी पर्टिकुलर एक एज का ट्रीटमेंट दिया जाता है लाइक नाइन ईयर का बॉय है वो गिर गया उसके फ्रैक्चर हो गया कॉन्डाइल तो आप क्या ट्रीटमेंट दोगे तो एज वाइज इसमें पूछा जाता है सेक्शन नाइन सिस्ट एंड ट्यूमर्स ऑफ द ओरोफेशियल रीजन सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्ट ऑफ दिस जो ओडोडोजेनिक एपिथीलियर ओरिजन प्रीमोडियल सिस्ट इज इम्पॉर्टेंट देन डेंटिजेनस सिस्ट सरकम फ्रेंशियल लेटर कोरोनल देन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस सिस्ट ऑफ द ओरल ग्रेविटी इसमें ना पर्टिकुलर कोई भी सिर्फ सिस्ट दे देंगे और उसका इसमें ट्रीटमेंट पूछते हैं कि मासुपाइजेशन से रिमूव करेंगे सिस्ट को या इन्यूक्लिएशन से रिमूव करेंगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिस्ट एंड ट्यूमर देन शॉर्ट नोट एज ए मासुपाइजेशन एंड इन्यूक्लिएशन मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है कई बार और नहीं तो इंडिविजुअली एज अ शॉर्ट नोट ये पूछ लेते हैं अगर पेपर में नहीं पूछते तो फिर ये वाइवा में पूछते ही हैं देन चैप्टर थर्टी एट बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द जो बोन सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है ओडोटोजेनिक ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन देन प्रिंसिपल ऑफ द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ जो ट्यूमर्स 
कि इन्यूक्लिएशन होगा क्यूटाइज होगा मासोपाइजेशन होगा रिकॉन्टोरिंग होगा देन शॉर्ट नोट ऑन अमीलो ब्लास्टोमा ना सेक्शन टेन सिलाईवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स लाइक शॉर्ट नोट इसमें अगर हम बनाएंगे तो उसमें हमें कॉम्पोजिशन ऑफ सिलाईवा भी लिखनी होगी देन जनरल एंड इडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द सिलाईवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स ये पूरा टेबल दिया हुआ है बहुत अच्छे से इसको याद करना है देन हमसे शॉर्ट नोट इसमें पूछे जाते हैं सीलियो लिथियाइसिस शॉर्ट नोट ऑन प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा वॉर्थेंस ट्यूमर म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा नाउ सेक्शन 11 ओरोफेशियल क्लेफ्ट सबसे पहले वट इज क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट देन देयर इंडिकेशन देयर इटियोलॉजीज क्लासिफिकेशन देन इट्स मैनेजमेंट नाउ सेक्शन 12 मैगजरी साइनस एंड इट्स इम्प्लीकेशन इसमें एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है एक्यूट मैगजरी साइनाइटिस देन क्रॉनिक मैगजरी साइनाइटिस नाउ सेक्शन थर्टीन ओरो फेशियल एंड नेक इन्फेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ द फेशियल स्पेसिस देन इट्स क्लिनिकल फीचर्स इंफ्रा टेम्पोरल फोसा स्पेसिस सब मैंडुलर स्पेस इम्पॉर्टेंट नोट ऑन टेरिगो मैंडुलर स्पेस देर इन्वॉल्वमेंट देर सर्जिकल अनाटमी बाउंड्रीज कॉन्टेंट क्लिनिकल फीचर्स इंसिजन ड्रेनेज देन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट ऑन लुडविंग्स एंड जाइना इट्स इटियोलॉजी पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी देर इन्वॉल्वमेंट्स क्लिनिकल फीचर्स देर स्प्रेड्स फेड्स ऑफ लुडविंग्स एंड जाइना देन प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट नाउ सेक्शन फोर्टीन फेशियल न्यूरोपैथोलॉजीज वाइवा में तो पूछते ही हैं इसको ट्राइजेमिनल और आलजे एंड इट्स मैनेजमेंट तो ये इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देन इसकी इटियोलॉजी पैथोजेनेसिस इसके जनरल करेक्टर्स क्लिनिकल करेक्टर्स देन इसका डायग्नोसिस इसका ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ सेक्शन 15 ओरल मेलिग्नेंसीज सबसे पहले तो हमें लिस्ट करना है इसको लिस्ट ऑफ द प्री मेलिग्नेंट लीजन एंड कंडीशन इन दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है देन ल्यूकोप्लेकिया शॉर्ट नोट देन ओ एस एम एफ इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट इरेथ्रोप्लेकिया चैप्टर फोर्टी एट ओरल कैंसर सबसे पहले इटियोलॉजी ऑफ ओरल कैंसर देन स्प्रेड ऑफ द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी देन शॉर्ट नोट ऑन टी एन एम स्टेजिंग देन मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर देन क्लासिफिकेशन ऑफ नेक डाइसेक्शन रेडियल नेक डाइसेक्शन नाउ सेक्शन सिक्सटीन इन प्लांटोलॉजी इन ओरल एंड मैगजोफेशियल सर्जरीज एक छोटा सा रीड देना है कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता क्योंकि पैरियों में और प्रोस्थों में इन प्लांट से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जनरली सेक्शन 17 मैनेजमेंट ऑफ द मेडिकल इमरजेंसीज हेमरेज डेफिनेशन टाइप्स ऑफ हेमरेज देन शॉक क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक कार्डियोजेनिक शॉक सेप्टिक शॉक न्यूरोजेनिक शॉक देन एक छोटी सी रीडिंग देनी है हमें मैनेजमेंट ऑफ द मेडिकल इमरजेंसी इन डेंटल क्लिनिक कार्डियोपलमरी रेस्क्यूरेशन में कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है सीपीआर के ऊपर सेक्शन एटीन में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसी के साथ हमारा ओरल एंड मैगजोफेशियल सर्जरी सब्जेक्ट कंप्लीट तो इसी के साथ कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी क्यूरी हो डू कमेंट्स हैप्पी स्टडिंग डू सब्सक्राइब दिस चैनल जय हिंद